today we are going to learn about uh, brief explanation of no sql now what is no sql no sql is one of the famous uh, relational database system and it was developed used and optimized for decades so it offers a solid solution for data storage in the area of web applications like uh, postdb mango db apache cassandra apache hadoop etc and it is used for uh, web development communities so this is called uh, no sql data storage system and uh, no sql is a class of data management uh, system so it is widely used uh, relational database management with its structured query language it means uh, it uh, uses uh, all the features of structured query language uh, apart from this uh, it offers uh, many more features too so this became more prominent uh, with the advent of sql data systems created by google facebook etc Uh, the term no sql stands for not only sql it means uh, it contains additional features of uh, sql and uh, it does not require any fixed table schema uh, and uh, it uses the concept of joins which we already learn in database systems and uh, instead of as if properties it use uh, cap theorem we will discuss this uh, later and uh, no sql database provides a mechanism for uh, storage and retrieval of data Uh, and it means uh, it contains tabular relations uh, used in relational databases so this is called uh, no sql and uh, it is schema less model and it increases flexibility for uh, data manipulations uh, and provides uh, greater availability of data uh, now history of sql uh, no sql uh, the term no sql was uh, first introduced by carlos rossi in 1998 but it was uh, first named as uh, lightweight and it is considered to be open source relational database after uh, that uh, eric evans a rackspace uh, rackspace employee he introduced the term no sql in 2009 and opened uh, and considered it to be open source distributed database and that uh, no sql we are used it is used in uh, google linkedin facebook twitter netflix and cern companies and uh, these companies uh, no not directly uses this uh, no sql but uh, it use no sql by the features and the applications of no sql like a big table world mart cassandra hadoop hbase uh, cassandra simple database and uh, by use of uh, coach db so by these applications these companies uh, use no sql and uh, the real world applications of no sql uh, it is used in uh, emergency management system for a high variability of data and uh, used for massive open online course mooc concept uh, which we introduced recently for uh, read stability and content integration and it is also used for patient uh, data storage and uh, social marketing analysis in uh, social medias and uh, no sql database usage um, by this uh, it is used for uh, semi structured data for uh, log analysis and social network feedings and it uh, allows queries to answer quickly and uh, to retrieve the data um, by schema less uh, it does not need uh, as it properties by uh, instead of it use cap theorem and it is open source the next topic is uh, types of no sql it is widely classified into four categories as a uh, key value pair and uh, document based third one graph based and uh, the fourth one is column based uh, let's see about the brief explanation of these types of no sql the first one is uh, doc document bases so ipa paatham appadina document bases abingumbodhu or complex data structure la ellathiyume indu over document ah key value pair ah irukato illa endha format ah da document ah consider panna porom second one graph store abingumbodhu hypergraph databases use panni or network formation ku adha vandu நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் கீ வேல்யூ ஸ்டோர் அப்படினா ஒரு கீ இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ டூப்ளிகேட் அவாய்ட் பண்றதுக்காக இந்த ஃபார்மட் நாம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் சிம்பலஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் ஒயிட் காலம் ஸ்டோர்ஸ் அப்படினா கேசட்டா ஹெச் பேஸ் யூஸ் பண்ண எல்லா டேட்டாவுமே காலம் பை ஸ்டோர் பண்ண போறோம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தனா டாக்குமெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் இப்ப பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு கண்டெய்னர்ல மதன் டாக்குமெண்ட் நாம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இது என்ன பண்றோம் அப்படினா நமக்கு வந்து அப்பாச்சி கோச் டிபி கோச் பேஸ் மாங்கோ டிபி சோ இந்த எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணனும் டேட்டாவை டாக்குமெண்டா ஸ்டோர் பண்றோம் அண்ட் இதல வந்து இன்செர்ட் பண்றது டெலீட் பண்றது அப்டேட் பண்றது எல்லாமே அப்படினா ஈஸியா நடக்கும் சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க டாக் 12 ஓகேயா அதுதான் வந்து நமக்கு இருக்க கூடிய டாக்குமெண்ட் நேம் 
அதில் பார்த்தோன்னா அதோட டைப்பு நேமு மூடு பர்த்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அது கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்போ பார்க்க வந்து ஐ ஹேட் டு வேஸ்ட் டு ஃபீட் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு கமாண்டு அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஐடிக்கு பார்த்தோம் ஒவ்வொரு கமாண்டு கொடுக்கறது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி டாக் பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே அப்படின்னா ஒரு கலெக்டிவாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிராஃப் டேட்டா கிராஃப் அப்படின்னா ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஓகே நெட்ஒர்க் அப்படின்னால என்ன ஒரு நோடு இருக்கும் நோடு டு நோடு கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த நோடு நம்ம இங்கே என்னன்னு சொல்கிறோம் வெர்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் தென் அந்த கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா எஜ்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எஜ்ஜஸ் இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொரி லாங்குவேஜஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் கொரி லாங்குவேஜ் எதுக்காக அப்படின்னா பாத் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு இதுலேருந்து இன்னொரு இதுக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற பாத் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் இப்போ இல்லை அந்த எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தோன்னா நோடு தான் அண்ட் தென் அதோட டைப்ஸ் தான் என்ன டைப்ஸ் அது அதோட ஐடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸஸ் இப்போ டாக் டுவெல் இருக்குன்னா அதுக்குன்னு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் அல்லது ஒரு ஐடிஸ் இருக்கும் டைப்பு நேம் மூடு டேட் ஆஃப் பர்த் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸஸ் இது எல்லாத்தையுமே நல்ல எஜ்ஜஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் தேர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கீ வேல்யூ ஸ்டோர் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு கீக்கு வந்து ஒரு வேல்யூவை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்டோருக்கு எது கீ எது வேல்யூ அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியாது அண்ட் அதில் நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதும் தெரியாது அது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமும் எதுவும் கிடையாது அந்த டேட்டா பேஸஸ்க்கு கிடையாது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் செட் பண்ணலாம் கெட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் இந்த கீ வேல்யூ பேர் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து இங்கே பண்ண போகிறோம் ஒரு கீ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு கீக்கு ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும் ஸோ இதனால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டூப்ளிகேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ரிப்பீட்டேஷனாக இருக்கிறது எல்லாமே அவாய்ட் ஆகும் அண்ட் தென் இந்த டேட்டா பேஸஸ்க்கு வந்து இது தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காது அண்ட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டியும் அதுக்கு கிடையாது ஜஸ்ட் என்ன என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் கெட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ரிட்டீவ் பண்ணி கொடுக்கணும் இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா அமேசான் டைனம்பவும் மெம் கேச் டிபியும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பாருங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கீ என்ன டாக் டுவெல் அதுக்கு வேல்யூ என்ன கொடுக்குறோம் நேம் கிஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்குறோம் மூடு ஹாப்பின்னு கொடுக்குறோம் பர்த் டேட் இதுன்னு கொடுக்குறோம் அப்போ என்ன இந்த கீக்கு இது தான் வேல்யூ இப்போ இந்த டாக் டுவெலுக்கு நேம் வந்து ஸ்டெல்லா தான் அதோட நேம் அகைன் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ இது எதுக்காகன்னா டூப்ளிகேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ டாக் தேர்ட்டின் அப்படின்னா அதுக்கு வேறு ஒரு வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணுறது தான் கீ வேல்யூ ஸ்டோர் அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா காலம் ஓரியன்டட் ஸ்டோர்ஸ் காலம் ஓரியன்டட்னா ரிலேஷனல் மாதிரி தான் டேட்டா பேஸஸ் மாதிரி தான் டேபிளாக இருக்கும் பட் எல்லாமே டேட்டாலாம் எங்கே அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா காலம் வைஸ் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரோல் வைஸ் நம்ம வந்து காலம் வைஸ் தான் இதில் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் இதை வந்து கெட் பண்ணிக்க முடியும் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ண முடியும் அப்டேட் பண்ண முடியும் அண்ட் டெலிட் பண்ணவும் முடியும் ஸோ இந்த ஹடுப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா காலம் டேட்டாவை எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ரோலையுமே பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்கும் ஒரே ரோ இருக்கும் ஒரு ரோக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் காலம்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு ரோக்கு என்னென்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வரும் அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரோக்கு என்ன கீ கொடுக்குறோமோ அது ரிலேட்டடான டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அந்த காலம்ஸில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ டாக் டுவெல் அப்படிங்கிறது அந்த ரோவோட ஐடி அதுக்கு பார்த்தோன்னா காலமில் பார்த்தோன்னா காலம் ஃபேமிலி அது எந்த ஃபேமிலியில் வருது அதோட டைட்டில் என்ன அதோட டைம் ஸ்டாம்பு இந்த மூணுமே வந்து அது காலமுக்கு ப்ரீ டிஃபரெண்ட்டாக நம்ம கொடுக்குறது அது ஃபேமிலி நேம் டைட்டில் அண்ட் டைமு ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா டாகு அதுக்கு பர்த் டேட்டு கொடுக்குறாங்க டைம் ஸ்டாம்ப் ஃபிஃப்டின்னு கொடுக்குறாங்க அதுக்கு வேல்யூ மட்டும் என்ன பண்ணுவோம்னா இன்னொரு காலமில் நம்ம அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் என்னன்னுட்டு பார்த்தோன்னா காலம் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த நாலு தான் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நோ எஸ்கிலோட டேட்டா பேஸஸ் அண்டு இதில் பற்றின ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்லாம் பார்க்கலா